Elvis é comerciante de uma banca no centro da capital que vende acessórios e roupas de inverno. O equatoriano está em Porto Alegre há dois anos e relata que as vendas ainda não aqueceram totalmente, mas que está na expectativa com a chegada da estação mais gelada do ano. Agora não está muito frio, né? Quando faz mais frio, pois se vende qualquer coisa. Não muito, né? Pero se vende alguma coisa, né? Sempre. Positivo, sim, acho. Vamos ver como, como vai este inverno. Pero acho que todo positivo tem que ser, né? A positividade de Elvis também reflete na previsão do FCDL aos lojistas. Segundo a federação, as vendas de agasalhos e vestuários devem ter um aumento de 8 a 10% em relação a 2022. Outros fatores, como a diminuição da inflação e a antecipação do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS, fazem o setor rufar os tambores pelo faturamento. Nas ruas da capital, a população se divide. Ah, eu, em primeiro lugar, eu gosto muito do inverno. Eu prefiro o inverno do que o verão. Não gosto de inverno, prefiro verão. A primavera, né, que é agradável, né? Eu prefiro o inverno do inverno do inverno mesmo. O frio. Friozão, então. Friozão. E tu? Cara, a gente veio de Bagé. Bagé, região da campanha, já pegou menos 8 graus lá. E, bah, e menos 8 foi dolorido. Aqui para nós está tranquilo. O inverno 2023 deve ser caracterizado pelo alto volume de chuvas e pela umidade, em decorrência do fenômeno El Ninho, que veio com força total neste ano. Além disso, fenômenos como o ciclone extratropical da semana passada podem ocorrer durante o inverno mais vezes. Se tivermos um ou dois episódios de neve, vai ser por causa da entrada de uma super massa de ar frio, que pode sim derrubar as temperaturas e causar um ou dois episódios por causa da grande quantidade de umidade na atmosfera. E na próxima semana a gente vai ter já a diminuição das temperaturas, porque provavelmente já uma nova frente fria chega ao estado e provoque um pouquinho mais de chuva e a queda das temperaturas.